我去阴曹地府对质跟毛家的官司，你们好好看护我的身体，七到十天我就回来。今天这个故事发生在宋高宗绍兴年间，泸州合江县赵氏村有个村民叫毛烈，别人家的良田，只要是被他看中了，就会千方百计搞到手。他就是因这些不义之财而致富的。他有个朋友叫陈启，是沧州人。这天，陈启急匆匆地来到毛家找毛烈，毛兄。今天我来是想把之前抵押的田产赎回。毛烈笑嘻嘻的请陈启喝茶，坐下慢慢说：“陈兄别着急，慢慢说，发生了什么事儿？”陈启叹了口气，也无心喝茶，说道：“之前把田产抵押给你，还不是因为我那三个弟弟，怕他们长大了闹分家。如今母亲过世，他们果然闹着分家，我没办法了，现在只能把田产赎回，由他们去吧。”今天我把点压的钱都带来了，你点一下，没问题的话，就把地契还给我吧。毛烈听他说完，喝了口茶，说道：“你我兄弟，这钱不用点，我还能信不过你吗？只是地契、房契都是你嫂子收着，钥匙也在他那儿。他这两天回娘家了，得过几天才能回来。”陈启一愣，只好说：“那今天你给我写个收条为证。”过几天我再来取地契，毛烈笑着说：“哎，你我兄弟还用得着这样吗？”于是陈启听信了他的话，就这样空着手回去了。过了几天，陈启来到毛家索要地契，但这次他连毛家的大门都进不去了。陈启气坏了，就到县衙去告状。陈启把状纸交给县里的衙役，他不知道。毛烈早就打点好了衙门，那衙役只看了眼他的状纸，说：“你们几千吊钱的交易，竟然没有任何凭据。”哼哼，我且跟县太爷说说吧。县令接了状纸，看了看，不动声色，只问陈启有没有交易的凭据。陈启只能说没有。县令一拍桌子，站起来呵斥道：“官凭文书，私凭印，这几千吊钱的交易，怎么会没有凭据？”哼，我看你这个刁民是来勒索好人的吧？来人，带下去打一顿，以示惩戒。陈启被冤枉，还挨了顿板子。他吃不了这个亏，也咽不下这口气。接着告到州里，败诉；又告到转运使那里，还是败诉。陈启渐渐心灰意冷。这天，他路过村口的土地庙，若有所思。第二天。他带着香烛、酒肉等祭品来到土地庙，虔诚祷告了一番。当天夜里，陈启就做了个梦，梦中土地爷告诉他：“这个案子不是我的能力可以办的，你何不去东岳大帝那里申诉呢？他应该会帮你的。”陈启依梦中的指示来到了东岳行宫，进入大殿，在幡帐帷幕间。他听到一个细微的声音在耳边说：“夜间来。”陈启赶紧退了出去。到了晚上，他带着状纸再次来到东岳行宫。他进入大殿拜谒，恭敬地把诉状放到案几上，就听到一个声音说：“出去吧。”于是陈启就退了出来。那天是宋高宗绍兴四年（一一三四年）四月二十日。就这样，连着三天晚上。陈启都到东岳行宫拜谒请求。第四天，毛烈在自家花园里，突然看见大门外有一个穿黄衣服的人闯了进来，直奔自己而来。毛烈还没搞清状况，就被这个黄衣人揪住前胸，一顿痛揍。他本能的挣脱逃走，哭嚎着，快要跑到内宅，就突然倒地死了。他的家人从始至终。都只见毛烈自己在那里嚎叫奔跑，然后倒地而亡。又过了三天，当年作为中间人参与陈毛两家交易的一位僧人死了，在抵押过程中给毛烈打下手的一个毛家的仆人也死了。紧接着，陈启也暴亡了。最奇怪的是，陈启暴亡后过了一会儿，他又活了过来，对家里人说。我去阴曹地府对质跟毛家的官司，你们好好看护我的身体，七到十天我就回来，不要收敛埋葬我。说完。
他就又死了过去